So welcome to Gomadhi Maths and English channel. This is for class 11, Paiti Aru Pulli Anjula, Short Method. First question is, if you have a pulley, you can use 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 a pulley, 3 minus 1 is 2. So, in the 2, in the path, we will see half of the path. So, this is the path. We will see the path. In the 2, we will see the path. 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 Y squared is equal to 4ax parabola. So, in the name of 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 அதை மரி இங்க 2 squared இங்க இருப்போ 4 வருமா அப்போ இங்க 12 அடுத்தது minus 8 into 1 8 minus 12 into 2 இந்த பாய்ண்டுதான் நம்ம கண்சிடாப் பண்டும் so 24 plus 17 இது add பண்ணி பார்த்தின் answer 0 வரும் so இந்த பாய்ண்டு சரியானது அடுத்தில் பார்த்தின் K இன்னுடைய மதிப்பு கண்டுபிடிக்கும் இது குரிய answer வந்து 1 3 இது எதுமே லாதிக்கடையாது சும்மா நாம் just for remembrance நாம் இந்த method வந்து use பண்டும் இங்க X வந்து இந்த point 8 இருக்கிலே 8 போட்டினா 8 squared என்ன 64 question number 3 so 64 by 16 minus Y வந்து இந்த minus 5 கொட்டும் square பண்டும் பிரச்ச இல்லையா so minus 25 by 25 so இது இது cancel பண்ணினா 4 இது இது cancel பண்ணா 1. So, 4 minus 1 equal to 3. அப்போ, answer வந்து இங்க 3 இங்கது சரியா. So, now question number 4. 4 இல்ல 5. 2,3 மற்றும் minus 1,4 என்ற புள்ளிகளை இனைக்கும் நேர்கோட்டின் மீது alpha, beta என்ற புள்ளிகள் இருந்தால் இதனுடைய 7 பாட் வந்து கண்டுபிடிக்கும். இதுக்கு answer வந்து alpha plus 3 beta equal to 11. So, இத்த answer. எப்படி எப்படின் பார்க்கலாம். இது 3-2 என்ன வரு 1 நா, அப்பா, 1 alpha. Then 4-1 என்ன 3 ஆ, so 3 alpha. So equal to 11. இது வந்து question number 5. Next வந்து, 6ல 3x minus y equal to minus 5 என்ற கோட்டுடன் 45 degree எப்படின் சொல்லி வருது, இதுக்கு answer quick mark பண்ணும் அப்படின்னா, half. எப்படி எப்படின்னா, இங்க 45 degreeயா, இப்பு sin எடுத்துக்கு என்ன, sin cos tan லப்டின்தான் பிகின்னாகுதே, so sin எடுத்தினா, sin 45 என்ன வரும், sin 45 1 by root 2, root வந்து விட்டு, இந்த throughout இந்த exerciseல பார்த்தினா, root, root இருந்தா, அது வந்து நம்ம remove பண்ணிருவோம், இப்பு root இருந்தா வந்து, அது வந்து நம்ம remove பண்ணிருவோம், root இல்லாத நம்பருக்கு நம்ம root வந்து add பண்ணுவோம் ஒரு 2 or 3 questions வந்து அந்த மாறி இருக்கு so இங்க வந்து root வரணும் but அந்த மாறி இங்க root number எதுமே இல்ல so இந்த root விட்டுட்டு பார்த்தம் நான் 1 by 2 அப்படின்றுக்கு so இந்த 1 by 2 again and again I am telling no logic just ஒரு playway method மாறி இது use பணிக்கிறேன் நான் question number 7 பாத்தினா முதல் கால் பகுதியில் இந்த என்ற சுற்றலவுகண்ட முதல் கால் பகுதியில் ஆய அச்சுகிலுடன் நமையும் இறு சமபக்க முக்கொண்டுத்து இதில வந்து என்ன கலு அப்படின்னா சமம் அப்படிங்கர வார்த்தே வந்து யூச் பணிக்கிறேன் இங்கு X பக்கத்தில கோயிவிச்சின்டு என்ன 1 Y பக்கத்தில கோயிவிச்சின்டு 1 இந்த minus 2 அந்தக்கும் plus 2 அப்படின்ன So, LHS is R is equal to R. So, answer is option 2. This is the clue that is the sum of the sum of the sum of the sum. This is the sum of the sum of the sum. This is the sum of the sum. But, this is the plus 2 on the side of the minus 2. So, 1 plus 1 minus 2. So, this is the sum of the sum.
நெக்ஸ்ட் வந்து கொஸ்டின் நம்பர் எயிட்டில் பார்த்தீங்கன்னா இதனுடைய ஆப்ஷன் வந்து ஃபோர் இங்கே ஃபோர் பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க என்ற வரிசையில் நாற்கரத்தின் நான்கு முனைப்புள்ளிகளை எடுத்துக்கொள்ளுக ஒரு கோடு மைனஸ் ஒன் கமா டூ என்ற புள்ளி வழியே செல்கிறது மேலும் அது நாற்கரத்தை சம பரப்பாக பிரிக்கிறது எனில் அதனுடைய சமன்பாடு இதில் என்ன நீ க்ளூ யூஸ் பண்ணுற அப்படின்னா இந்த பாயிண்ட் இருக்கு இல்லையா இந்த பாயிண்ட்டை இங்கே சப்ஜிட் பண்ணுறேன் இதுதான் க சரியானது எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் ப்ளஸ் த்ரீ ஈக்குவல் டு ஜீரோ கொடுக்கப்பட்ட பாயிண்ட் வந்து மைனஸ் ஒன் கமா டூ இப்போ கொஸ்டின் நம்பர் எயிட்டு எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் ப்ளஸ் த்ரீ ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு வரும் எக்ஸுக்கு வந்து அங்கே பாயிண்ட் என்னது மைனஸ் ஒன் ஒய்க்கு வந்து டூ ப்ளஸ் த்ரீ திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ அந்த பாயிண்ட்டை சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறப்போ எல்ஹெச்எஸும் ஆர்ஹெச்எஸும் ஈக்குவலாக இருக்குது ஸோ எல்ஹெச்எஸ் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறப்போ யூ ஆர் கெட்டிங் ஆர்ஹெச்எஸ் வேல்யூ ஸோ இந்த ஆப்ஷன் வந்து சரியானது அடுத்தது வந்து நைன் ஒன் கமா டூ மற்றும் த்ரீ கமா ஃபோர் ஆகிய புள்ளிகளை இணைக்கும் கோட்டு தண்டின் இரு சம வெட்டியானது ஆய அச்சுகளில் ஏற்படுத்தும் வெட்டு துண்டுகள் இந்த இடத்துல சமம் அப்படிங்கிற க்ளூ வந்து யூஸ் பண்ணுற அப்போ இது சமமாக இருக்கக்கூடிய எண் ஃபைவ் கமா ஃபைவ் இரண்டும் சமமாக உள்ளது ஸோ இந்த க்ளூவை யூஸ் பண்ணி இதை வந்து ஓட்டுறோம் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா அப்படியே எழுதிக்கலாம் அல்லது ஃபோர் ப்ளஸ் ஒன் என்ன ஃபைவ் த்ரீ ப்ளஸ் டூ ஃபைவ் அப்படியே எடுத்துக்கலாம் ஃபோரும் ஒன்றை ஆட் பண்ணால் ஃபைவ் த்ரீயும் டூவை ஆட் பண்ணால் ஃபைவ் தட் ஆல்சோ இ கண்டிஸ் அடுத்தது கொஸ்டின் நம்பர் டென்னில் சாய்வு இரண்டு உடைய கூட்டிற்கு ஆதியிலிருந்து வரையப்படும் செங்குத்து கோட்டின் நீளம் ரூட் ஃபைவ் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ரூட் இருக்கிற நம்பருக்கு ரூட்டை விட்டுட்டு கன்சிடர் பண்ணு சப்போஸ் ரூட் இல்லைன்னா ரூட்டு ஆட் பண்ணி போட்டிங்கன்னா ஆன்சர் வந்து சரியாக வரும் ஸோ இந்த ரூட் ஃபைவில் இந்த ரூட்டை விட்டுரு மிச்ச நேரம் ஃபைவ் இருக்கும் இல்லையா அப்போ இந்த இடத்துல ஃபைவ் இதுதான் சரியானது இந்த டூ பிகின் ஆகுது இல்லையா ஸோ டூ எக்ஸ் அப்படின்னு பிகின் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா இங்கேயும் ஃபைவ் இருக்குது அப்படின்னு நினைக்கலாம் பட் இங்கே மைனஸ் ஃபைவ் தான் இருக்குது அதர்வைஸ் ஹிந்தி ஸ்வே ஆல்சோ யூ கேன் ரிமெம்பர் இங்கே டூன்னு இருக்கிறனால இங்கே டூ எக்ஸ் அப்படின்னு பிகின் ஆகிருக்கு பட் இங்கே எக்ஸ் அப்படின்னு தான் இருக்குது ஸோ இதுதான் பொருத்தமான ஆன்சர் டூ எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் ஸோ இங்கே நீ எந்த விதத்தில் ஞாபகத்தில் வச்சுக்கணுன்னா இந்த ரூட்டை விட்டுட்டு ஃபைவ் மட்டும் எடுத்துட்டிங்கன்னா ஈஸியாக இருக்கும் அடுத்து லெவன் ஃபைவ் எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு ஜீரோ என்ற கோட்டிற்கு செங்குத்து கோடு ஆய் அச்சுக்கூடு இந்த இடத்துல நீ யூஸ் பண்ண வேண்டியது செங்குத்து கோடு இதுக்கு ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது என்ன அப்படின்னா எக்ஸனுடைய கோயிஷன்ட்ட ஒய்க்கும் ஒய்யினுடைய கோயிஷன்ட்ட எக்ஸுக்கும் சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு ஒய்யோட சைனை வந்து நம்ம சேஞ்ச் பண்ணுவோம் இதுதான் செங்குத்து கோடுங்கிறதுடைய ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி அப்போ இதுக்கு இங்கே ஃபைவ் எக்ஸ் மைனஸ் ஒய்யா ஃபைவோட கோயிஷன்ட்டு இங்கே கொண்டு வா அப்போ இங்கே இருக்குது ஒன்னோட கோ இது வந்து ஒன்று இந்த பக்கம் வந்துடும் இந்த ஒய்யினுடைய கோ சைன் வந்து சேஞ்ச் ஆகும் இதுதான் வந்து செங்குத்து கோட்டுக்கூடிய ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி அதாவது எக்ஸ் கோயிஷன்ட் ஒய்க்கும் ஒய் கோயிஷன்ட் ஒய்யினுடைய குணகம் இது கிழு இந்த பக்கமும் வந்துடும் இந்த ஒய்க்கு பக்கத்தில் இருக்கிற சைன் வந்து சேஞ்ச் ஆகும் மைனஸ் வந்து ப்ளஸ்ஸுன் ஆகும் அப்போ இதுதான் சரியானது அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் ப்ளஸ் ஃபைவ் என்ற ஈக்குவல் டு ஜீரோ என்ற கோட்டிற்கு செங்குத்தாகவும் ஒய்ஹெச்ஐ வெட்டு புள்ளி வழியாகவும் செல்லக்கூடிய நேர்கோட்டின் சமன்பாடு காண்க அப்படின்ட்டுருக்கு இதுவும் அப்படி தான் செங்குத்தாகங்கிற இங்கே சொன்ன அதே ப்ராப்பர்ட்டி தான் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்போது இப்போ இது ரெண்டு குணங்களுமே சம சமமாக இருக்குது இதுக்கு ஒன்று இதுக்கு ஒன்று சே சேஞ்ச் பண்ணாலும் அதே தான் ஒய்யை வந்து நம்ம சைன் சேஞ்ச் பண்ணணும் ஒய்யை சைன் சேஞ்ச் சேஞ்ச் பண்ணுறப்போ இங்கே என்ன வரும் ப்ளஸ் அப்படின்னு சொல்லி வரும் அப்போ இந்த இடத்துல ப்ளஸ் இருக்குது அதே மாதிரி இதுக்கும் சைன் சேஞ்ச் பண்ணும் பட் ப்ராப்பர்ட்டி இப்படி கான்ஸ்டண்ட்டாக நம்ம எதுவுமே ரிமைண்ட் பண்ணுறது கிடையாது பட் இங்கே நம்ம ஒரு க்ளூக்காக எடுத்துக்கிறோம் ஸோ ஒய்யை சைன் சேஞ்ச் பண்ணால் ப்ளஸ்ஸு ப்ளஸ்ஸு சைன் சேஞ்ச் பண்ணுறப்போ மைனஸ் அப்படின்னு வரும் ஸோ இந்த ஆன்சர் சரியான ஒரு சமபக்க முக்கோணத்தின் ஒரு முனை த்ரீ டூ கமா த்ரீ மற்றும் இப்புள்ளிகளுக்கு எதிர்ப்புறம் அமைந்த பக்கத்தின் சமன்பாடு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது எனில் பக்கத்தினுடைய நீளம் கேட்டிருக்காங்க இதுக்கு ஆன்சர் ரூட்ஸ் சட்டு சட்டு நம்ம மார்க் பண்ணுற மாதிரி மட்டும்தான் இப்போ நம்ம பா பார்க்குறோம் த்ரீ டூ சார் சிக்ஸ் ஏற்கனவே சொன்ன ரூட்டு நமக்கு சிக்ஸ்னால் இதை தான் மார்க் பண்ண தோணும் பட் இந்
கோட்டின் மீது அமையும் புள்ளி இதுக்கு நீ எந்த குழு ஞாபகத்தில் வச்சுக்கிற அப்படின்னா இந்த ரெண்டு ஆட் பண்ணால் என்ன வருது ஃபைவ் டினாமினேட்டரில் ஃபைவ் இருக்குது அப்போ இது தான் ஆன்சர் மற்றதெல்லாம் அப்படி இல்லை த்ரீ ப்ளஸ் த்ரீ சிக்ஸு இங்கே இல்லை டூ ப்ளஸ் டூ ஃபோர் கீழே இல்லை த்ரீ ப்ளஸ் ஃபைவ் எயிட் கீழே அந்த நம்பர் இல்லை பட் இதில் டூ ப்ளஸ் த்ரீ ஃபைவ் டினாமினேட்டரில் அந்த நம்பர் இருக்குது அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் கமா டூ மற்றும் த்ரீ கமா ஃபோர் ஆகிய இரு புள்ளிகளிலிருந்து சம தொலைவில் டூ எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ ஒய் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் என்ற கோட்டின் மீது அமைந்த புள்ளி இதுக்கு ஆன்சர் வந்து ஃபோர் கமா ஒன் இதில் நீ என்ன யூஸ் பண்ணுற அப்படின்னா சமம் அப்படிங்கிற வார்த்தை யூஸ் பண்ணுற அது அப்படி இல்லாட்டியும் கூட ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இதில் வர்ற ஸ்டார்டிங் நம்பரும் இதில் வர்ற என்டிங் நம்பரும் எடுத்துக்கிறோம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் யூ ஆர் டேக்கிங் ஒன் ஃபோர் ஒன் ஃபோர் அதுவும் கூட திரும்பி தான் இருக்குது பட் நமக்கு ஆப்ஷனில் வந்து அந்த மாதிரி எல்லாம் இல்லை ஸோ இதை மட்டும் எடுத்துக்கிறோம் தென் இது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி பிம்ப புள்ளி பிம்பம் அப்படின்னாவே அப்படியே ஆப்போசிட்டாக ஞாபகம் வச்சுக்க த்ரீனுடைய ஆப்போசிட் என்ன மைனஸ் த்ரீ தென் டூனுடைய ஆப்போசிட்டு மைனஸ் டூ ஆன்சர் வந்து இது வேறு எங்கேயும் அது இல்லை பட் இது கூட நினைக்க தோணும் ஏன்னா இங்கே ரெண்டுமே ப்ளஸ்ஸு ரெண்டுமே மைனஸ் பட் பிம்பம் அப்படிங்கிறப்போ இது ரெண்டும் இன்ட்ரசேஞ்ச் ஆகிற மாதிரி இது இது வந்து இந்த எக்ஸ்ஒய் இருக்கு இல்லையா அதில் ஒய் இங்கேயும் எக்ஸ் இந்த பக்கம் வரும் ஸோ அது பிம்ப புள்ளி அப்படிங்கிற வார்த்தையை வச்சு ஞாபகத்தில் வச்சுக்கலாம் பதினேழு எக்ஸ் பை த்ரீ மைனஸ் ஒய் பை ஃபோர் சமம் ஒன்று என்ற கோட்டிற்கு ஆதியிலிருந்து செங்குத்து தொலைவு இதுக்கு ஆன்சர் டுவெல் பை ஃபைவ் த்ரீ ஃபோர் சார் டுவெல் இங்கே மேலே வர மாதிரி பார்த்துக்கணும் இங்கேயும் டுவெல் இருக்குது பட் இந்த இடத்துல செங்குத்து அப்படின்னு வர்றப்போ நமக்கு ஒரு ஃபார்முலா நீட் லெவன்த்தில் படிச்சுருக்கேன் சாய்வெல்லாம் படிக்கிறப்ப மைனஸ் எம் சாய்வுனா அதனுடைய செங்குத்துக்கு வந்து ஒன் பை எம் அப்படின்னு படிச்சுருக்குறேன் மைனஸ் ஒன் பை எம் அப்படின்னு ஸோ அதை ஞாபகத்தில் வச்சுக்க ஸோ இது இங்கே டினாமினேட்டரில் இருக்குது அப்புறம் நம்ம மை ஒன் பை எம்ங்கிறப்ப நியூமரேட்டருக்கு வந்துடும் இல்லையா தலைகளாக வந்துடும் அதே மாதிரி இங்கே மைனஸ் இருக்குது இது ப்ளஸ் அப்படின்னு சொல்லி சேர்ந்தது அடுத்து டூ எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ ஸோ அடுத்தது கொஸ்டின் நம்பர் எயிட்டீன் பார்த்தீங்கன்னா இதுக்குரிய ஆன்சர் வந்து நைன் பை டூ இதில் வந்து செங்குத்து மற்றும் இந்த ஒய் வெட்டு துண்டுங்கிறது ஞாபகம் வச்சுக்கோ ஒய் வெட்டு துண்டுனா ஒய்க்கு பக்கத்தில் பார் ஒய்க்கு பக்கத்தில் என்ன இருக்குது மைனஸ் த்ரீன் இருக்குது அப்போ அதை ஸ்கொயர் பண்ணினா என்ன வரும் மைனஸ் ஸ்கொயர் பண்ணுறப்ப ப்ளஸ்ஸு ஸோ நைன் பை டூ இந்த டூ எடுத்து அப்படியே கீழே போட்டுக்கிறோம் இதை தான் நீங்கள் ஞாபகத்தில் வச்சுக்க வேண்டியது இது இது ரெண்டும் பார்த்தா சேமாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இந்த செங்குத்து அப்படிங்கிறத விடையும் ஒய் வெட்டு துண்டு இது இந்த பாயிண்ட்டு ஞாபகத்தில் வச்சுட்டோன்னா ஈஸியாக இருக்கும் ஒய்க்கு பக்கத்தில் இருக்கிற நம்பரை ஸ்கொயர் பண்ணிவிட்டு அந்த டூ எடுத்து அப்படியே கீழே எடுத்துக்கிறோம் நான் கொஸ்டின் நம்பர் நைன்டீன் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ கே மைனஸ் செவன் ஒய் ப்ளஸ் த்ரீ ஈக்குவல் டு ஜீரோ மற்றும் இதை கொடுத்துருக்காங்க இவ்விரு கோடுகள் செங்குத்து எனில் கேயின் மதிப்பு அப்படின்னு கேட்டிருக்கு இந்த இடத்துல கேயின் மதிப்பு வந்து த்ரீ அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம் இதை நீ எப்படி மாட்டினா இந்த த்ரீ கே எக்ஸ்ன்னு இருக்கு இல்லையா த்ரீ கே எக்ஸ் அப்படில த்ரீ கே எக்ஸ் ப்ளஸ் நைன் ஒய் தென் மைனஸ் ஃபைவ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ நீ இதெல்லாம் கூட தேவையில்லை இங்கே நைன் ஒய் வர்றப்போ இங்கே நைன் எக்ஸ் வரணும் ஸோ அந்த த்ரீங்கிற ஆப்ஷன் எடுத்தோம் இல்லையா இந்த ஆன்சர் கே ஈக்குவல் டு த்ரீ ஸோ கேக்கு வந்து த்ரீ அப்படின்னு சொல்லி சப்ஸ்டியூட் பண்ணினா Uh, you are getting 9x நைன் எக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் ஸோ நைன் எக்ஸ் ப்ளஸ் நைன் ஒய்னு இந்த மாதிரி ஈக்குவல் நம்பராக வரும் ஸோ இந்த தட் வே யூ கேன் ரிமெம்பர் ஸோ கே ஈக்குவல் டு த்ரீ ஒரு சதுரத்தின் ஒரு முனை ஆதியாகவும் மற்றும் அதன் ஒரு பக்கம் இது கொடுத்துருக்காங்க கோட்டின் மீது அமைந்திருந்தால் அந்த சதுரத்தின் பரப்பு இந்த இடத்துல பரப்பு அப்படிங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்க ஃபோர் ஸ்கொயர்டு என்ன சிக்ஸ்டீன் ஸோ இதுக்குரிய ஆன்சர் வந்து இது தான் ஃபோர் ஸ்கொயர் சிக்ஸ்டீன் தென் ஃபைவ் ஸ்கொயர் 25. ஃபைவ் இதில் இந்த பிகினிங்கில் வர நம்பரை நம்ம எடுத்துக்கிறோம் அடுத்தது சிக்ஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர்டு மைனஸ் இதுக்குரிய ஆன்சர் வந்து இது எப்படி அப்படின்னா மைனஸ் இந்த ஒயனுடைய சாரி சிக்ஸை எழுதிட்டு இந்த மைனஸ் செவனை அப்படியே கீழே எழுதிக்கிறேன் இரட்டை கோடுகள் எக்ஸுத்துடன் ஏற்படுத்தினா ஆல்ஃபா மற்றும் பீட்டா எனில் டேன் ஆல்ஃபா டேன் பீட்டா அப்படின்னு சொல்லி ஆல்ஃபா பீட்டா அப்படின்னு இதை ஜஸ்ட் இது ஆல்ஃபான்னு வச்சுக்க இதை பீட்டா அப்படிங்கிற மாதிரி வ
இந்த இந்த மாதிரி எக்ஸ் இந்த கோடுகளால் உருவாக்கப்படும் முக்கோணத்தினுடைய பரப்பு அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்கு இதில் வந்து இதுக்குரிய ஆன்சர் வந்து இது இதை எப்படி ஞா ஞாபகத்தில் வச்சுக்கிறேன்னா இங்கே எக்ஸ் ஈக்வல்ட்டு ஏன்னு இருக்கு இல்லையா ஸோ எக்ஸ் ஈக்வல்ட்டு ஏ அப்படிங்கிறப்போ இந்த இடத்துல ஏன்னு வச்சுக்க ஸோ இது வந்து ரெண்டு பார்ட்டாக பெரியது அப்போ நான் ஆஃப் அப்படின்னு சொல்லி அதாவது ரெண்டு பார்ட் அப்படிங்கிறத ஆஃப் இந்த ஏ ஸ்கொயர்டெல்லாம் ஏற்கனவே இருக்குது ஸோ இது ஆன்சர் அடுத்தது சிக்ஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர்டு மைனஸ் எக்ஸ் ஒய் ப்ளஸ் ஃபோர் சி ஸ்கொயர்ன்ற கோடுகளில் ஒரு கோடானது இது எனில் இதனுடைய ஆப்ஷன் ஸோ இதனுடைய ஆப்ஷன் வந்து மைனஸ் த்ரீ ஸோ இது எப்படி ஞாபகத்தில் இந்த சீன் இருக்கு இல்லையா சீக்கு வந்து நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் ஸோ சிக்ஸ் இப்போ நம்ம ஆன்சர் வந்து மைனஸ் த்ரீன்னு சொல்லிட்டோமா சீக்கு வந்து மைனஸ் த்ரீன்னு போடும் மைனஸ் த்ரீன்னு போட்டிங்கன்னா மைனஸ் த்ரீ இன்ட்டு ஃபோர் மைனஸ் டுவெல் அப்படின்னு சொல்லி வரும் இந்த இடத்துல சிக்ஸ் அப்படின்னு இருக்குது இது நடுவில் மறந்துடு சிக்ஸு மைனஸ் டுவெல் தென் எயிட்டீன் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இந்த மாதிரி ஒரு சீரீஸ் வந்து ஞாபகத்தில் வச்சுட்டிங்கன்னா ஈஸியாக இருக்கும் ப்ளஸ் மைனஸ் ப்ளஸ் மைனஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஸோ அடுத்தது லாஸ்ட்டு ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியானது டுவெண்ட்டி ஃபோர்த்து ஃபைவ் பை நைன் எப்படி அப்படின்னா வாட் இஸ் டூ டூ ப்ளஸ் த்ரீ ஃபைவ் ஃபோர் ப்ளஸ் ஃபைவ் நைன் நியூமரேட்டர் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் டூவும் த்ரீயும் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஃபோரையும் ஃபைவும் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அப்படியே டினாமினேட்டர் வருது அந்த லாஸ்ட் ஒன் ரொம்ப ரொம்ப ஒரு ஈஸியானது டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்த்துக்கு ஃபோர்த் ஒன் ஜஸ்ட்டு சைன் காஸ் டேன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆர்டராக கொண்டு வந்துக்க அந்த காட்டெல்லாம் மறந்துடு அப்போ சைனு காஸ் இதில் பார்த்தீங்கன்னா காஸ் வந்து சைன் வருது ஸோ யூஆர் இந்த ஆ ஒரு டே யூஆர் டேக்கிங் இன் ஆர்டர் ஃபஸ்ட்டு வந்து சைன் தீட்டா அடுத்தது காஸ் தீட்டா அடுத்தது டேன் தீட்டா இந்த டே ஸோ இது ஆப்ஷன் ஃபோர் இஸ் த கரெக்ட் ஒன் தேங்க்யூ